theorem 31 பருங்க suppose f is bounded on closer bracket a comma b அப்பலாம் நிற்றம்லா f of x code domainல f of x அதது mall less f of x less than equal to sum number இது வருந்துக்கு capital T கொடுச்சுக்குங்கள் sum number இருக்கு அந்த mall less f of x less than equal to sum number f under the bounded look right f has only finitely many points of discontinuity on closer bracket a comma b அதது closer bracket a comma b இல்ல ஒரு finite number of points உதார்ந்துக்கு l1 l2 up to etc l n இடுத்துக்குங்கள் ஒரு n number of points இல்ல மட்டுந்து என்ன வருக்கு அது finitely discontinuous point இருக்கு அந்த எந்த function f under function look right அடுத்து பருங்க alpha is continuous at every point of at which f is discontinuity என்ன சொல்றாங்க நான் l1 லருந்து ln வரியும் f என்றுது discontinuous point in closer bracket a comma b நான் இந்த pointலலாம் f discontinuous இருக்கும் போது alpha வந்து continuous இருக்கும் அப்படியின்றாங்க okay இப்போ நாம் அப்பிருப் பண்ணுடையது prove that f belongs to r of alpha look right given epsilon b given capital M என்றுது supremum of mall less of f of x நடுத்துக் கொங்க என்ன f என்றுது bounded என்று தெரியும் கண்டிபா mall less f of x ஒரு finite number கீலதான் இருக்கப் போது அது supremum value நடுத்துடீர்கள் அதை capital M நட்சுக் கொங்க இப்போ f என்றுது a closer bracket a comma bல என்ன வருக்கு discontinuity இருக்கில் அந்த points வடு collection capital E நடுத்துக் கொங்க அப்போ capital E be the set of all points at which f is discontinuous இருக்கு okay கொஸ்டும் நான் குடுத்திருக்காங்க finitely many discontinuous point அப்பு E என்ன வருக்கும் finite அப்பு E finite அந்த E இன்றுது F வந்து discontinuous இருக்கு உடிய point உட collection E finite F எப்ப்பு discontinuous இருக்கும் on Eல அந்த அடுத்தில் alpha என்ன வருக்கும் contrary at every point of E இருக்கும் அப்பு உங்களுக்கு அந்த Eல உள்ள points discontinuous point அது என்ன செலாம் நான் closer interval அல cover பணிரலாம் உதார்ந்துக்கு L1 நடுத்துடீர்களே, இந்த L1 பாய்ண்டு capital E இருக்கு, அது எப்படி cover பண்டுராங்கள் closer bracket U1, V1 cover பண்டுராங்கள் அப்பா, LJ என்றுது எப்படி cover பண்டுராங்கள் UJ, VJ அப்பா, இந்த மறு closer intervals ஆக cover பண்டும் முடியும் இந்த UJ, VJ எதுக்கு subset அருக்கும் closer bracket A, B கு subset அருக்கும் அனால் அது closer bracket A, B கு subset கண்சர் பண்ணிக்கிறாங்கள் minus alpha of uj okay இதுவுட மொத்த summation உட terms இந்த difference உட summation அது உன் அருக்குலா epsilon உட சின்னதா இருக்கும் because alpha continuity alpha continuity இன்ன நான் வருக்கும் and the difference between the point vj minus uj less than delta வருக்கும் இதுவுட image alpha of vj minus alpha of uj என்ன வருக்கும் less than epsilon சொல்லுங்கள் வகரிட்டு இது less than epsilon ரதுக்கு பால் j varies from 1 to n நிடுத்துக்கும்கள் அப்பா less than epsilon by n நிடுக்கலாம் அப்பா n difference வந்து என்ன வாருக்கு less than epsilon by n இருக்கு அப்பா summation போடமது உங்கள் கேண்ணாரும் n into epsilon by n உரும் n n cancel ஐட்டு epsilon வந்துருக்கும் அது நலதா the sum of the corresponding difference வந்து less than epsilon ரமார் இங்கு கண்சரப் பண்ணிருக்காங்க அந்த boundary விட்டிடு open interval நீங்கள் intersection பண்ணிங்கினா கண்டிவா என்ன வாருக்கும் இந்த intersectionsல் உள்ள points எல்லா இந்த uj, vjல எதோ ஒரு interval குள்ள இருக்கும் maybe u1, vonல் இருக்கலா இல்லை u2, v2ல் இருக்கலா அனலது interior of sum uj, vj என்று சொல்லி இருப்பாங்க okay next பாருங்க consider capital K is equal to closer bracket a, b minus uj, vj அதாது அந்த discontinuity point உட intervals தவர மீதவுள் intervals அப்பா closer bracket a, b இல்லருந்து அந்த discontinuity points உட intervals மட்டு நீங்கள் subrate பண்டுங்கினா அது என்ன வருக்குப்பது obvious bounded and closer இருக்கும் therefore capital K வேண்டும் சொல்லியிருலாம் combined என்று சொல்லியிருலாம் f என்றுது அந்த அடத்தில் continuous இருக்கும் அப்பா f continuous on k என்றுப்பா uniformly convenience definitions படி உங்கள் கேணம் வருக்கும் there exists a delta greater than 0 mall less f of s minus f of t less than epsilon if s belongs to t belongs to capital K mall less s minus t less than delta y இருக்கும் போது uniformly convenience definition இப்போ 
பார்ட்டிசன் இந்த க்ளோஸ்டு பிரக்கெட் ஏ கம்மா பிஏ பார்ட்டிசனாக பிரிக்கிறாங்க எக்ஸ் நாட் டூ எக்ஸ் என் வரையும் பார்ட்டிசன் பிரிச்சாச்சு ஸோ அது இப்போ யூஜே பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் பி விஜே பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் பி எக்ஸ்ஜே தஸ் இன் டு கேபிட்டல் பி வேர் யூஜே பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் என்ட்ரல் யூஜே கம்மா விஜேன்றப்ப இந்த பார்ட்டிசன்ஸில் எதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த யூஜேயும் விஜேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட இன்ட்ரல்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ஜே மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் தஸ் இன் டு பிலாங்ஸ் டு யூஜே கம்மா விஜே இதுக்குள்ளே இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் எதுக்குள்ளே வந்துடும் இந்த கேபிட்டல் கேக்குள்ளே வந்துடும் கேபிட்டல் கேக்குள்ளே இருக்குது அந்த பாயிண்ட்னால் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரைக்கும் லெஸ் தென் டெல்டா அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெல்டா எக்ஸ்ஐ என்ன வரைக்கும் லெஸ் தென் டெல்டாவாக இருக்கும் நோட் தட் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ என்ன வரைக்கும் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஃபார் எவ்ரி ஐ ஓகேங்களா என்ன காரணம்னா கேபிட்டல் எம்ஐன்றது லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் தட் இஸ் அ சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்மால் எம்ஐன்றது லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எம் தான் ஏன்னா பிகாஸ் கேபிட்டல் எம்ன்றது சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ரெண்டோட சப்ராக்ஷன் வந்து டூ எம்க்கு கீழே தான் இருக்க போது ஃபார் எவ்ரி ஐக்கு அண்ட் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எப்சலான் பிகாஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் டெஃபனஷன் படி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் டெஃபனஷன் படி மால் லெஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டி மால் லெஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டி லெஸ் தென் எப்சலான் அப்போ சுப்ரீம் எம் கேஸும் உங்களுக்கு என்ன தான் இருக்க போகுது லெஸ் தென் எப்சலான் தான் இருக்க போகுது அப்போ கேபிட்டல் எம்ஐன்றது நீங்கள் சுப்ரீம் எம் இல்லை ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எஃப்பு ஸ்மால் எம்ஐன்றது இன்ஃபீம் எம் இல்லை ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எஃப்பு அதோட சப்ராக்ஷன் ஒன்றா இருக்கும் லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்கும் அதர்வைஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு யூஜே கமா விஜேவா வந்துடும் ஓகேங்களா ஏன்னா எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் என்னென்னு சொல்லியிருக்கீங்க தஸ் இன் டு பிலாங்ஸ் டு யூஜே கமா விஜேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ அந்த இடத்துல டெல்டா எக்ஸ்ஐ என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தென் டெல்டா இதோட கரஸ்பாண்டிங்கான இமேஜ் தான் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் அந்த இன்ஃபிமம் சுப்ரிமம்ன்றப்ப கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன்று வரும் இது என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தென் எப்சலான்னு சொல்லுவீங்க அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எப்சலான்றப்ப அதோட கரஸ்பாண்டிங்கான கேபிட்டல் எம்ன்றது சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் திஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐன்னு படிச்சு பண்ணாமல் இருக்குங்களா அதாவது கேபிட்டல் எம்ன்றது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு உள்ள சுப்ரீம் எம் இன்ஃபிமம்னு சொல்லியிருப்பாங்க தட் மீனிங் இஸ் கேபிட்டல் எம்ஐ சிக்வல் டு சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு வென் அவர் எக்ஸு லைஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்று லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ஐன்னு படிச்சுருப்பீங்க ஓகே அப்போ கேபிட்டல் எம்ஐன்ற சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்றப்ப அது எக்ஸ்ஐயாக இருக்கலாம் அப்போ சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ அப்போ ஸ்மால் எம்ஐன்றதாக இருக்கும் இன்ஃபிம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்று அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எப்சலான் எஃப் மால் லெஸ் எஸ் மைனஸ் டி அதாவது மால் லெஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸு ஐ மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தென் டெல்டாவாக இருக்கும்போது ஓகே அப்போ இங்கே டெல்டாவாக இருக்குது எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் அப்போ கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் எம் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்மால் எம் அப்போ கேபிட்டல் எம் மைனஸ் ஸ்மால் எம் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எப்சலான் அன்லஸ் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் பிளாங்ஸ் டூவாக மாறிவிடும் ஓகே கரெக்ட் அப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ லெஸ் தென் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ தான் ஹோல் ஸ்கேர்னு தெரியும் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு டேமும் பிரிச்சுக்கலாமா எம்ஐ எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ ஒரு இடத்துல டூ எம்க்கு சின்னதாக இருக்குது ஒரு இடத்துல எப்சலானுக்கு சின்னதாக இருக்குது அப்போ டூ எம் எப்சலானுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வரும் இதோட பவர்ஸ் வந்து சிறுசாக தான் இ
ஆல்ஃபா ஆஃப் பி மைனஸ் ஆல்ஃபாவே லெஸ் தென் எப்சலான்னு சொல்லியிருப்போம் இப்போ டிஸ்கன் யூஸ் கேஸில் அது என்னவாக இருக்கீங்க டூ எம் எப்சலான்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த யூ ஆஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பி லெஸ் தென் த டேம்னு வந்துடும் ஓகே ஏன் அப்படி வருதுன்னா யூ ஆஃப் பின்றது என்னது சம் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ அதாவது யூ ஆஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பிசி கொடுத்து சம் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐன்ட்டு டெல்டா ஆல்ஃபாயின்னு எழுதுவீங்க ஓகே ரைட்டு இப்போ கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ இருக்குல்ல அது என்னவாக இருக்குது லெஸ் தென் எப்சலான் கண்டினியூஸ் கேஸில் அப்போ இந்த சம் ஆஃப் டெல்டா ஆல்ஃபாயின்றது என்ன மறுடும் ஆல்ஃபா ஆஃப் பி மைனஸ் ஆல்ஃபாவே லெஸ் தென் எப்சலான்ற மாதிரி மாறிடும் இதே இது டிஸ்கன்யூஸ் கேஸில் என்னவாக இருக்கும் அது லெஸ்னா இருக்கல் டு டூ எம் டூ எம் எப்சலான்னு மாறிவிடும் என்ன காரணம்னா டிஸ்கன்யூஸ் கேஸை பொறுத்த வரையும் கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ லெஸ்னா இருக்கல் டு டூ எம்னு வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு டூ எம் என்ட்டு சம் ஆஃப் டெல்டா ஆல்ஃபாயின்னு வரும் டிஸ்கன்யூஸ் கேஸில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் சம் ஆஃப் டெல்டா ஆல்ஃபாய் லெஸ் தென் எப்சலான் ப்ரீவியஸ் லைனில் எழுதியிருக்கோம்ல இதே தீரத்தில் அப்போ இதனோ மறுபடும் லெஸ் தென் டூ எம் எப்சலான்னு வந்துடும் அதனால தான் இந்த இடத்துல டிஸ்கன்யூஸ் கேஸ்க்கு டூ எம் எப்சலான் கண்டினியூஸ் கேஸ்க்கு ஆல்ஃபா பி மைனஸ் ஆல்ஃபாவே லெஸ் தென் எப்சலாம் இங்கே கீழே இருந்தால் கொஞ்சம் மிஸ் மேட்ச் எழுதியிருப்போம் டிஸ்கன்யூஸ் கண்டினியூஸ்ன்றது பிரிச்சு எழுதியிருப்போம் ஆனால் திஸ் இஸ் ஃபார் டிஸ்கன்யூஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எப்சலான் இருக்குங்களா எப்சலான வெளியில் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா எப்சலான்றது ஆர்பிட்ரி கேஸாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு இஎஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பி லெஸ் தென் எப்சலானாக தான் இருக்கும் போது பைத்தியரம் டுவெண்ட்டி செவனில் இருந்து எஃப் பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் தேரம் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் எஃப் பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஆன் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஏகமா பி எஃப் லைஸ் பிடின் ஸ்மால் எம்என் டு கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம்ன்றது நீங்கள் இன்ஃபிமாவும் கேபிட்டல் எம்ன்றது சுப்ரீமாம் ஆஃப் எஃப்க்கு கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக அந்த க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஏகமா இது எம் கமா கேபிட்டல் எம்ன்றது பவுண்டடாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா எஃபோட இன்ஃபிமாம் சுப்ரீமாம் தானே ஓகே இப்போ பையிஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் ஸ்மால் எம் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஸ்மால் எம் கமா கேபிட்டல் எம் அண்டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் க்ளோஸ்டு பிராக்கெட் ஏ கமா பி தென் ஹெச் பிளாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹெச்ன்றது ரீ ரீமான் ஸ்டீல் ஜஸ்ட் டைரக்ஷன் சொல்லணும் அப்போ யூ ஆஃப் ஹெச் மைனஸ் எல் ஆஃப் ஹெச் லெஸ் தென் எப்சலான்னு சொன்னால் போதும் சரி ஃபஸ்ட்டு எப்சலான் கேட்ட ரெண்டு ஜீரோ எடுங்க ஸ்மால் எம் கமா கேபிட்டல் எம் என்ன தெரியும் ஆப்வியஸாக க்ளோஸ் ரெண்டு பவுண்டடு அப்போ இட்டு வந்து என்ன இருக்கும் காம்பாக்டாக இருக்கும் பையன்றது கண்டினியூஸ் ஆன் ஸ்மால் எம் கமா கேபிட்டல் எம் ஸோ ஃபை இயர்ஸ் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஆன் இன்டர்வல் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஸ்மால் எம் கமா கேபிட்டல் எம்மாக மாறிடும் ஏன்னா இது வந்து என்னவா இருக்குது காம்பாக்டாக இருக்கனால ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் காம்பாக்ட் இது காம்பாக்ட் மேலே கண்டினியூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஸோ இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஓகே ரைட் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஷன் டெஃபனிஷன் படி டேரக்ட் சைஸ் டெல்டா கிரேண்ட் ஜீரோ சஸ் த டெல்டா லெஸ் தன் எப்சலான் பை ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பை ஆஃப் டி லெஸ் தன் எப்சலான் இஃப் மால் லெஸ் எஸ் மைனஸ் டி லெஸ் நான் இருக்கட்டி டெல்டா எஸ் கமா டி பிளாங்ஸ் டூ ஸ்மால் எம் கமா கேபிட்டல் எம்னு சொல்லிடலாம் எஃப் பிளாங்ஸ் டூ ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பார்ட்டிஸன் அந்த க்ளோஸ் பிரக்கெட் ஏக்கம் அப்படியோட பார்ட்டிஸனை எக்ஸ் நாட் டூ எக்ஸ் என் வரையும் பிரிச்சுக்கோங்க அது செப்ரேட் டம்ஸ் தான் பழிச்சுக்கோங்க அதுதான் கேபிட்டல் பி சஸ் செட் யூ ஆஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பி லெஸ் தென் டெல்டா ஸ்கொயர் டெனோட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் எஃப்ன்றது ரீமான் ஸ்டீல் ஜெஸ் டைரக்ஷன்றனால யூ ஆஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பி லெஸ் தென் டெல்டா ஸ்கொயர் ஓகே ரைட் லெட் கேபிட்டல் எம்ஐன்றது என்னது சுப்ரீம் எம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன் லெசனாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் லெசனாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ஐ அண்டு ஸ்மால் எம்ஐன்றது என்னது இன்ஃபிமம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் எக்ஸ்ஐக்கும் நடுவில் இருக்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஆஃப் கேபிட்டல் எம்ஐ ஸ்டார்ன்றது சுப்ரீமம் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்மால் எம்ஐ ஸ்டார்ன்றது இன்ஃபிமம் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ டிவைட் த நம்பர்ஸ் இந்த பார்ட்டிசன்ஸில் ஜீரோ டு என் வரை இருக்குங்களா அதை நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ஒன் டூ என் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் பிரிக்கிறேன் எப்படி பிரிக்கிறேன்னா ஐ பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல
எம் ஐ ஸ்டார் மைனஸ் மால் எம் ஐ ஸ்டார் லெஸ்னா இருக்கும் டி எப்சலான் ஏன்னா என்னென்னு சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் மால் எம்ஐ லெஸ் தென் டெல்டான்னு போட்டிருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அப்போ மால் லெஸ் எம்ஐ மைனஸ் மால் எம்ஐ மால் லெஸ் தேவையில்ல கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் மால் எம்ஐ லெஸ் தென் டெல்டான்னு சொல்லிட்டு ஏல ஐ இருந்ததுன்னா சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இது கரஸ்பாண்டிங்காக ஸ்டார் வரும்போது டெல்டாக்கு பதில் எப்சலான் வச்சுக்கோங்க அதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் ஐ பிளான்ஸ் டு கேபிட்டல் பின்றப்ப கேபிட்டல் எம்ஐ ஸ்டார் மைனஸ் மால் எம்ஐ ஸ்டார் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு டூ கே ஏன்னா அது என்னவா இருக்குது கிரேட்டர் தான் நார் ஈக்குவல் டு டெல்டான்னு இருக்குது அதனால் இது லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு டூ கே வென் அவர் கேன்றது சுப்ரீமம் ஆஃப் பை ஆஃப் டியாக இருக்கும்போது அந்த கேஸில் என்னென்னு சொல்லிடலாம் இது லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு டூ கேன்னு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ டெல்டா இன்ட்டு சமேசன் டெல்டா ஆல்ஃபை லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு இந்த டெல்டான்றது இந்த இடத்துல இடமாக இருக்குது நம்ம படிச்சுருக்கோம் டெல்டா கிரேட்டர் நான் இருக்கோல் டு ஐ பிளாங்ஸ் டு பியாக இருக்கும்போது கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ கிரேட்டர் நான் இருக்கோல் டு டெல்டா அப்போ டெல்டா லெஸ் நான் இருக்கோல் டு கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ ஓகேங்களா அப்போ லெஸ் நான் இருக்கோல் டு டெல்டாவுக்கு பதிலாக கேபிட்டல் எம்ஐ மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ போடுங்க இன்ட்டு டெல்டா ஆல்ஃபா ஐ லெஸ் தென் இதனால் இருக்கும் டெல்டா ஸ்கொயருக்கு லெஸ்னாக இருக்கணும் எதுக்கு பேர் என்னது யூ ஆஃப் பி மைனஸ் எல் ஆஃப் பி அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுருக்கீங்க அப்போ அது என்னவா இருக்குது லெஸ் தென் டெல்டா வா டெல்டா ஸ்கொயர் டி ரன் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ விச் இஸ் லெஸ் டெ லெஸ் தென் டெல்டா ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் டெல்டா ரைட் சைடில் டெல்டா ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சமேசன் டெல்டா ஆல்ஃபா ஈஸ் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் டெல்டான்னு வந்துடும் ஓகே ரைட் இப்போ யூ ஆஃப் ஹைச் இது யூ ஆஃப் ஹைச்னு ட்ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ யூ ஆஃப் ஹைச் மைனஸ் எல் ஆஃப் ஹைச் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஐ பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏ ஐ பிளாங்ஸ் டு கேபிட்டல் பி எம்ஐ ஸ்டார் மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ ஸ்டார் இன்ட்டு டெல்டா ஆல்ஃபை ஏ எம்ஐ ஸ்டார் மைனஸ் ஸ்மால் எம்ஐ ஸ்டார் இன்ட்டு டெல்டா ஆல்ஃபைனு பிரிச்சுக்கலாங்களா ஏன்னா இது அப்பர் சம் லோயர் சம் தானே டெஃபினஸ் படி ஓகே விச் இஸ் லெஸ்னா ரிக்கோல்ட்டு இப்போ இதுக்கு பேர் என்னது லெஸ்னா ரிக்கோல்ட்டு எப்சலான் அப்போ இதுக்கு பேர் எப்சலான் போடுங்க சம் ஆஃப் டெல்டா ஆல்ஃபைக்கு பேர் என்னது ஆல்ஃபா பி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஏ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் முடிஞ்சு செகண்ட் போகலாம் கேபிட்டல் எம்ஐ ஸ்டார் மைனஸ் மால் எம்ஐ ஸ்டார் என்னது எங்கே ஐ பிளாங்ஸ் டு பியாக இருக்கும்போது டூ கே சம் ஆஃப் டெல்டா ஆல்ஃபா என்னது டெல்டா ஓகே அப்போ டூ கே டெல்டான்னு வந்துடும் இப்போ டெல்டா லெஸ் தென் எப்சலான்னு தெரியும் அப்போ டூ கே டெல்டா என்னவாக இருக்கும் லெஸ் தென் டூ கே எப்சலான் அப்போ இங்கேயும் எப்சலான் இங்கேயும் எப்சலான் எப்சலான் காமன் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டா ஆல்ஃபா பி மைனஸ் ஆல்ஃபா ஏ ப்ளஸ் டூ கே இன்ட்டு எப்சலான் வரும் எப்சலான்றது ஆர்பிட்ரேட் டேமு அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த யூ ஆஃப் பி மைன யூ ஆஃப் ஹைச் மைனஸ் எல் ஆஃப் ஹைச் இருக்கும்போது அப்போ யூ ஆஃப் ஹைச் மைனஸ் எல் ஆஃப் ஹைச் லெஸ் தென் எப்சலான் தர் ஃபோர் தான் சொல்லிடலாம் ஹைச்சுன்றது ரீமான் ஸ்டீல் ஜஸ் இன்டெகிரேஷன் சொல்லிடலாம் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டெகரல்ஸில் தீரம் தேர்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஒன் பிளாங் ஸ்டார் ஆஃப் ஆல்ஃபா எஃப் டூ பிளாங் ஸ்டார் ஆஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் ஏ கமா பி தென் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ பிளாங்ஸ் டூ ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபா அதாவது ரெண்டு ரீமான் ஸ்டீல் ஜெஸ் டைரேஷன் இருந்ததுன்னா அதோட அடிஷனும் ரீமான் ஸ்டீல் ஜெஸ் டைரேஷனாக இருக்கணும் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியோட என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா இன்டகரல் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ டி ஆல்ஃபா சீக்வல் டு இன்டகரல் எஃப் ஒன் டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் இன்டகரல் எஃப் டூ டி ஆல்ஃபாவா எழுதிக்கலாம் தனித்தனியாக இன்டர்வல் இன்டகரல் இன்டகரேஷனாக எழுதிக்கலாம் அப்படின்றாங்க சரி ஃபஸ்ட் இந்த கேஸை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போ இஃப் எஃப் சீக்வல் டி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூன்னு எடுத்தாச்சு ஏ கமா பியோட பார்ட்டிஷனை பின்னு கன்சர் பண்ணுங்கள் வி ஹவ் எல் ஆஃப் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எல் ஆஃப் எஃப் டூ லெஸ்னா இருக்கோல் டு எல் ஆஃப் எஃப் லெஸ்னா இருக்கோல் டு யூ ஆஃப் எஃப் லெஸ்னா இருக்கோல் டு யூ ஆஃப் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் யூ ஆஃப் எஃப் டூ ஓகேங்களா இதை எப்போ எழுத முடியும்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூன்றது ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபாவாக இருக்கிறதுனால அது கரஸ்பாண்டிங்காக லோயர் சம் அப்பர் சம்மோட ரிலேஷன்ஸ் தான் இது டெஃபனஷன்ஸ்லேருந்து இது எழுதியிருக்கோம் அது ஈக்வஸ் நம்பர் ஒன்று வச்சாச்சு இந்த இடத்துல நம்ம எஃப் ஒன் எஃப் டூன் வரனால எல் ஆஃப் எஃப் ஒன்னே ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி யூ ஆஃப் எஃப் ஒன்னே 
P1, P2 replaced by their common refinement. In the common refinement, 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 two conditions the end inequality of u of f minus l of f less than 2 epsilon so wrong is every word now the l of f and you wonder the one then on the u of f minus l of f on the okay if a l of f on you then the u of f on the king the set one ending minus no up a u of f on the u of f on minus l of f on no up a either than a minor denote nature go less than epsilon appa idhukku pera enadhu epsilon adhe mari f2 term ku sollama appa adhukku or epsilon motha ethana epsilon 2 epsilon adanalada inge less than 2 epsilon nu irukum okay appa u of f minus l of f less than uh, 2 epsilon so f endradhu riemann steel base integration f endradhu is nothing but f1 plus f2 appa f1 plus f2 belongs to r of alpha adha prove pannalam adha prove panniyaachu ipo second edha prove pannalam Indirect mode separation no equal uh, separate separated addition no equal no solo no okay right. Parne. If a u of f j less than integral f j plus epsilon no solo no diuma. Here go parne. Here p j go bala p n fix pane erne. Ena common refinement reduce pane erne nala. Ap a u of f n rade u of f j ena wa maro the equations in the inequality learn the less than L of F J plus epsilon no. L of F J and our co other um supreme term ke sinadarko above which is less than supreme of L of F J plus epsilon. The supreme of L of F J and rather than lower integral F J D alpha. And if j and rather than j below one putting a two putting other end me another r of alpha lurk upper row lower integral upper integral a line draw in a row equal the up in a lower table in a vermin in derail particular other than a center pong up in derail f j d alpha in the plus epsilon draca as plus epsilon j cubella one comma two j varies from one comma two no great therefore equation one learn the integral f d alpha less than or equal to u of f and so lama yana l of f and our k less than or equal to u of f and trick l of f and rather than other uh, maybe as a supreme of rich one rather than chances circuit up a supreme of l of f and a so long less than or equal to u of f in the supreme of l of f and rather than other uh, lower integral f d alpha okay Riemann integral for the Renor Kuba the lower integral upper integral may equal the upper this is nothing but integral and I'm sorry law integral FT alpha and so law up integral FT alpha in Genover K less than or equal to U of F other than Gilirpong integral FT alpha less than or equal to U of F okay right if a U of F in our K U of F strictly less than less than or equal to u of f1 plus u of f2 இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து என்ன சொல்லிரலாம் u of f1 இன்டகிரல் f1 d alpha plus epsilon அதே மாதிரி இத என்ன சொல்லலாம் இன்டகிரல் f2 d alpha plus epsilon அப்ப ரெண்டு epsilon அப்ப 2 epsilon less strictly less than f1 d alpha plus f2 d alpha plus 2 epsilon னு சொல்லிரலாம் ஓகே ரைட் if epsilon is arbitrary case, अब इन रफ़ा इंटरग्रल fd alpha less than or equal to इंटरग्रल f1 d alpha plus f2 d alpha नंदर आधान के लिए जरूर पाएंगे इक्वेशन टू ले ये पहले ना ये f1 f2 इंटर द नेटिव टाइम आर ना नवार को अब इन द इन्यूक्लिटी मारी और मा आधा नेक्स्ट लाइन ले जरूर पाएंगे whenever replace f1 f2 नेटिव टाइम नेटिव फंक्शन � integral f1 d alpha plus integral f2 d alpha less than or equal to integral f d alpha and marudu is equation 3 equation 2 
ஈக்குவேஷன் த்ரீ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு ஈக்குவல்ட்டாக வந்துடும் இன்டகரல் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ டி அல்ஃபா ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எஃப் ஒன் டி அல்ஃபா ப்ளஸ் எஃப் இன்டகரல் எஃப் டூ டி அல்ஃபான் வந்துடும் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த டேம் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு